Tuần vừa rồi thí sinh Nguyễn Hoài Anh mang mã số 07 là thí sinh nhận được nhiều bình chọn nhất. Xin chúc mừng khán giả Mật Trung Bình đến từ tỉnh Bình Dương có số điện thoại 099-52186XX đã may mắn nhận được quà tặng từ Maloka là một lò nướng âm tủ và một lò vi sóng với tổng trị giá 30 triệu đồng. Xem căn hộ trong mơ và bình chọn cho thí sinh mình yêu thích theo cú pháp CHTM khoảng cách XX gửi đến tổng đài 7339. Trong đó XX là mã số bình chọn của thí sinh theo bảng dưới đây. Khán giả may mắn được tổng đài lựa chọn ngẫu nhiên sẽ nhận được giải thưởng là bộ thiết bị bếp Maloka Comfort bao gồm một bếp điện từ hai ngăn bếp, một máy hút khử mùi, một chậu rửa chén bát hai ngăn inox cao cấp, một vòi nước đi kèm chậu mà chrome với tổng trị giá 35 triệu đồng. Giải thưởng bình chọn được mang đến bởi thương hiệu thiết bị bếp cao cấp Maloka. Tuần trước tại căn hộ trong mơ, Quỳnh Mai và Nhã Uyên đã giành chiến thắng trong thử thách phòng khách Á Đông đương đại. Tuần này hai đội sẽ phải cải tạo thiết kế của nhau để tiếp tục chiến đấu giành lấy căn hộ Office Tower The Sun Avenue trị giá 1 tỷ đồng. Chương trình căn hộ trong mơ được thực hiện dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Deluxe và hai nhà tài trợ đồng hành là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á. Căn hộ trước của chúng ta ừ. Trời ơi Ngọn đi cưng <cười> Không biết là mình phải thay đổi cái phòng này thành cái gì đó Ê, Mấy con cá thì nó béo quá hả? Cái hồ thì to Cái cây quá to Ồ, cái cây áp đảo luôn Rồi, có kìa Có đề, có đề Trời quá luôn Chào mừng đến với thử thách thứ 10 Như các bạn đã biết tuần này các bạn phải cải tạo thiết kế tuần trước của nhau Theo tỷ lệ 50-50 Phong cách các bạn phải áp dụng tuần này là chiếc trung Chiếc trung Chiếc trung Các bạn có 10 giờ kinh phí 40 triệu Và 6 giờ hỗ trợ thi công để hoàn thành thử thách Có 40 triệu nhưng mà cũng được 10 giờ Giảm giờ thôi, cả sao còn giảm tiền nữa Ngoài ra trong thiết kế của các bạn phải có một bộ sưu tập bất kỳ Trời ơi, chiếc chung Chiếc chung là một cái nào rất là rộng Chiếc chung là một cái tên gọi mà chung cho tất cả những cái phong cách có thể trộn lẫn vào với nhau Miễn là đạt được cái hiệu quả thẩm mỹ Thì mình rất là hào hứng với cái phong cách này à, Được thay đổi kìa, không đập gì đập, không phá gì phá Trước hết là đem cái hồ cá ra Ở đây hơi trống nè, phải có thêm kệ hay là cái đồ gì ở hai bên này nè Thì đó, nói chung mà khu vực bên nhà mình sẽ xử lý lại cái thảm nữa cái tường của mình nên là đơn giản Thì người ta tập trung vào đây Cái tường đang là lợi thế đó Nhưng mà đây đã là thành công của đội khác rồi Và nhìn nó cũng hơi nham nhở ấy Ngay từ khi bước vào căn phòng thì Hoàng Anh đã không thích mảng tường ngói rồi Chính vì thế là mình vẫn nung nấu cái ý định là nhất định là phải thay đổi cái mảng tường ngói này Ghế này là diện nam xưa Có khi mở khử nữa kìa Mình ra lấy đi Các bạn nhà đội chiến thắng ở thử thách tuần trước Nhã Uyên, bạn đã được cưa tặng một món quà Bây giờ hãy nhân chân chạy qua căn hộ của đội còn lại và mở món quà đó ra Thông mến Hữu Vinh Mở xong rồi chạy về nha, đừng đi luôn nha <cười> Tiễn dòng Chào mọi người Trời ơi, xuống lại nữa vậy Được nhận nhiệm vụ lên đây và mở phần thưởng Trời ơi bạn có quyền lấy 3 món đồ tại căn phòng này để sử dụng cho thiết kế mới của mình Tuy nhiên, bạn bắt buộc phải sử dụng những món đồ mà bạn ấy Hãy suy nghĩ thật kỹ Và dán sticker lên món đồ mà bạn muốn ấy Chúc vui vẻ Cái điều này góp nhờ có gợi cho đội của Uyên Tại vì ở khu khách gần này nè Số tiền uh, cho mỗi nhóm thì nó bị giảm xuống rất nhiều Em không biết, em muốn lấy Nên gì, à, em muốn lấy đi Nghe em... nói là Uyên thích giữ lại mấy cái bình hoa No, no Trời ơi Uy nè À ý là lấy có một cái đệm này thôi đúng không? Không, để hỏi kìa Thôi cầm cái đệm này thôi 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 thôi, ở đâu ra vậy? Nguyên một bộ của người ta Tránh kìa Từ từ thì có 40 triệu thôi Tiếp theo là đến cái này nhé Ê lấy cái ngói đi <cười> Lấy ngói Thích mấy tí đi, nó đi nó biết ngay mà nè Còn một cái Bình hoa, bình hoa, bình hoa, bình hoa Thôi, bình hoa không có giá trị nhiều Cái điều mình lo lắng nhất 
Đó chính là nhà Uyên sẽ lấy những cái đồ vật mà có giá trị rất là cao Và với 40 triệu thì Hoàng với Minh khó mà có thể mua lại những cái đồ thiết yếu trong phòng khách như thế <cười> Xong Xong rồi Đồ vật mà Hoàng muốn giữ lại nhất đó chính là chiếc ghế sofa Thì may mắn là nhà Uyên đã không chọn cái đó Cảm ơn các bạn rất nhiều vì thành ý của các bạn đã dành cho đội 2 nhé Ôm cái này về trước nhé ừ. Ok Bye 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 Ê còn cái ghế nữa nè Ghế sao? Tên 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 Tôi lấy cái này về hả? Mình được quyền cái ba món đồ mà mình muốn Em lấy cái đèn, cái kỳ với cái ghế Ôi nhìn sao nó trống vậy trong tuần này, ông Nguyễn Công Hải, chuyên gia màu sắc đến từ Dulux Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tư vấn thí sinh về các phương pháp sử dụng màu sắc. Ừ, xin chào, chào các anh. em. Chào anh. Chào em. Thần may mắn đã đến. <cười> Hai bạn có ý tưởng gì? Thưa em dạ. định sử dụng linen. Linen. Dạ. Dạ. Phía bên này là cái màu nó hơi hơi ngã vàng, dạ. hơi ngã vàng. Đúng rồi. Thế thì nếu mình nói màu hơi ngã vàng thì cái cái gốc màu của nó là màu y ở đây thì em sẽ giống sang cái hướng đối diện bên này thì nó là màu đổ lập thì em có thể chọn để để xử lý cho cái mảng tường này rồi vậy anh chúc các bạn thành công thêm trong lần này và hẹn gặp lại ở tập sau dạ, à, chúc chào, anh. Công. dạ chào anh chào anh em chào anh à. À, anh chào em chào em chào quang minh thử thách này khó hơn đó là mình phải sửa một cái có sẵn Dạ. Mình không được làm từ đầu cái mà mình muốn Em không em không có thích cái mảng gạch ngói đấy Em thì lại muốn giữ cái mảng gạch ngói đó không... okay. Cái đội trước em họ cũng đã xử lý hai cái màu đó trên cái mảng ngói này để nhìn nó hài hòa Anh nghĩ cái màu mà mình có thể tham khảo là những cái màu thuộc BB Ví dụ B là gì? B là blue đó Thì trong cái gam màu blue này, ví dụ như là cái màu này chẳng hạn Hoặc là BG, BG là cái gam màu mà nó nằm ở giữa Nó là green, là blue và green Thì lúc đó tự nhiên cái căn phòng của mình nó sẽ có cái sự tương phản ở đây Ừ, nó sẽ nổi lên Thì anh thì anh có đề nghị về màu sắc và vật liệu là như thế Rồi anh chúc các bạn may mắn lần này dạ. nha ừ. Rồi, Cảm ơn anh nhiều Hẹn gặp, hẹn gặp lại lần nữa. Hẹn gặp lại <cười> Đưa anh về Rồi bây giờ mình sẽ coi cái nào mình bỏ thì mình thảy ra luôn đi Bỏ cái này Cái cụ Cái này Cái này Cái thảm Cái này Cái này Cái này Cái này Cái này Cái này Trời đẹp quá, thôi giờ khỏi làm gì Thôi đẹp giá man dữ dội sau, sau khi bỏ hết đồ ra đẹp quá Bây giờ chỉ việc mua đồ, bỏ thêm, xử lý mảng tường Xuống, ừ. mày anh ơi Nguyên nghệ già luôn đã ha Cái gỗ này nhóc tay nè Cái sập này cũng ăn với cái tường nè Tường sập dọc xuống nè ừ. Linen Uyên và Mai đã có cái sự thống nhất với nhau ngay từ đầu là Cái việc uh, Việt Nam và Nhật sẽ vẫn giữ lại hết Và đồng thời mình sẽ thêm những yếu tố về châu Âu hiện đại vào Cho căn phòng nó vừa Á vừa Âu Chị ơi chị Cái tủ này nhiều vậy chị? 11 triệu 788 ngàn Mua đi Vậy em lấy này nha chị Ôi, đẹp quá. quá à. Cái này là túi hương nè. Ôi lấy cái này để trên bàn đi. Đây nè. Cái này cái này cái này cái này. Thôi cái đó nó lắm nè, cái này đẹp hơn. Không, cái này đi tông màu. Ôi, tông gì? Còn lấy cái này nè. Cái này. Thôi cái này. Thôi. Cái đó bỏ lại đi. Lấy cái màu xanh này cái đẹp. Cái này đẹp. Hơn. Mình để trên bàn. Mình còn Lót có cái một cái bàn ở dưới cái khu tranh nữa. Cái bàn đó hả có khi để cây để đồ lên đó. Bàn uh, phòng khách bàn đó hả? Khách đó. Đây là của mình lấy màu xanh đậm mà Màu min không, mà Min không phải màu min mặt đâu Mình phải có nhiều sắc độ Cái kia sang xanh dương rồi Lấy cái này và cái ghế đi Bố sưu tập đèn hiệu <cười> Này, cái này Cái này, cái này Đó, bố sưu tập những cái đèn Để con thử đi Để đây nè ừ. Có thể là do rút kinh nghiệm từ lần trước Nên là lần này Cái không khí mua sắm diễn ra rất là Trang hòa <cười> Không có cái sự cải vã nào cả và luôn đi đó một cái sự đồng thuận dựa trên quan điểm riêng của hai đứa thằng này bị lỗi gì kệ nó đi cũng đẹp mà ơi à. cái đi cái đi 
cái đen nhìn nè Dễ thương quá Còn mà em thấy không? Đèn trên trần đi là cái này cũng được nè Mình tự làm đi cho nó đẹp Tự nhiên để cái nóng bây giờ nó ghê lắm Tự làm cái gì để cái ra được cái này? Cái đèn đẹp hơn Cái đèn nó sẽ bằng thằng này nhưng mà cái lông của nó sẽ ra được tới thằng này Đúng không? Chứ tự nhiên lấy cái đèn đó Trong ngày hôm nay đi mua sắm thì có khá là nhiều lúc mà anh với Minh gặp mâu thuẫn Ngay cả, cả việc mua đèn cũng thế Thế thì mình cứ mua một cái an toàn trước đi Nếu như mình không kịp làm cái này là cái gì? Tại vì Hoàng anh thấy là nó cũng đang đi lại cái chất liệu với cả cái đèn này nó cùng chất liệu luôn, mình nó đang cùng. cần một cái chụp đèn Không cần, không cần cùng gì đây nữa đó Không cần cùng nhưng mà cái việc đi lại chất liệu ở trong một căn phòng nó là một cái quy tắc chung Thôi, hồi sáng em nhường chị làm mấy kia rồi, chị nhường em làm lại cái này đi là xong Thôi cứ lấy cái đèn kia đi Rồi xuống tính tiền luôn Đưa gói thêm, đưa gói thêm ơn phép cho Ê rồi Rồi, cái đầu này đóng ghê thì Đóng một tuần xong góc thôi à Chán cái gì mà chặt quá vậy Đưa đưa mình đưa rồi Thôi, oh, bê mỗi đứa một thanh ra ngoài đi Minh à Em không có chịu gỡ ra đâu Gỡ ra đi, nhìn nó không có đẹp đâu Biết sao không Minh, mảng tưởng bên này mình chọn màu xanh rồi Bên này lệch màu lắm Minh ơi, mình, Minh, Minh Em không có gỡ ra đâu, em chỉ đi dọn đồ thôi Gỡ ra là hư tường đó Hư tường thì mình sẽ có phương án giải quyết được cái việc đấy Mà Minh có muốn để bộ sưu tập ra mảng sau này không? Tại vì em đã giao bộ sưu tập cho chị rồi Chị muốn Đó, làm thì chị cứ làm Đó thì vị trí bộ sưu tập thì anh muốn là nó ở đây Hoài Anh chưa có đẩy được cho mình cái vấn đề là bộ sưu tập nó sẽ như thế nào Hoài Anh cứ cương quyết là phải phá mở cái mảng tường ngói này đi Em không biết Em không có gỡ ra đâu Em thấy nó đang xài được thì cứ xài Không có xài được Thôi bỏ ra đi Quyết đi Chị gỡ ra chị cũng thấy nó chóc hả? Chóc thì mình có phương án giải quyết, nếu mà chóc thì trong nó chóc luôn Hoài Anh chưa thật sự thuyết phục mình Đã tự ý vào đẩy cái 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 cái, cái, cái mảng tường ngói đó đi Mình không hài lòng về việc đó Hư hết tường rồi kìa Xong mình dắt tường cũng được không? Chứ không thì bộ suy tập để ở đâu Mình thích Chứ bây giờ nếu mà cứ sợ hư tường thì sẽ không có một phương án giải quyết nào hết Tháo đi à. Nhưng mà mình cảm thấy là nếu cũng năng thì không có thích hợp để, để trong nhà ở Vì nếu mà bụi bẩn mà có đi vào trong những cái khe kẽ thì thực sự rất là khó để có thể làm sạch được Thì đấy là điều mình không thích nhất và cũng là điều mà mình đấu tranh rất là nhiều ngày hôm nay để có thể thay đổi cái mảng trường nói đó Tháo đi, bây giờ mình sẽ để chỗ này thành khu vực trưng bày bộ sưu tập của bọn mình Vậy tại sao người ta lại chiến thắng? Quyết Tháo đi Mình muốn là Hoài Anh tự gỡ bức tường nó ra đi Mình dường như muốn để một mình Hoài Anh làm Trời ơi Nó tróc tường ra hư hết Với sao sau này lau chùi như thế nào Bao nhiêu khe kẽ như thế này à, Tính đi, tính đi, tháo đi nha Tên tên Thôi chị kéo đi em ăn cho Không, nãy cho chọn <cười> Thứ gì á Thứ gì á Thứ gì á Có thể là do bản thân Uyên và Mai 
uh, không có thích cái sự quá nhà màu mè nên cả không gian thì vẫn là những cái con màu trung tính tạo cảm giác hài hòa và dễ chịu trời mùa đen ha mùa đen hai <cười> đó lăn lên nhau ha ủa gì thì nó mới nhiều chứ đè mạnh <cười> đó nó phải đậm gì nó mới đẹp lăn nhiều sơn lên hồi đổi đổi chót đổi chót góp ý chơi nó mèo nó hơi có vấn đề tuy là màu sắc thì nó hơi nhã nhặn chút xíu nhưng mà về bố cục cũng như đường nét đó là đã phá cách tạo nên một cái bức tường gồm nhiều mảng và có những cái đường sọc chạy một cách ngẫu nhiên ở trên đường cũng ổn thôi nha cũng được rồi xong mảng này rồi lên mảng trên nhưng mảng trên là cùng này luôn đi kéo rồi chắc được rồi đó còn mảng bên này đúng rồi về xử đi vậy mình tháo đi để tính tới cái mảng tường nó ra sao nó không có chóc nhiều đâu nè nhưng mà mình có thể dóc tường mình có biết kỹ thuật dóc tường không em chả biết em biết cái loại đó nhưng mà làm lên không biết nó có hiệu ứng tốt thử xem nào không? Bây giờ bây giờ mình tạo có chủ ý đi Tại vì bí tường này là nếu mà mình xử lý lại Mấy cái vết này nó sẽ rất là lâu Đúng rồi Đã phá đi phá cho tôi đi Cái nhóm này đúng là hại tôi mà Không phải mất thời gian Đẹp mà Ở Ở Sơn lại được Cao cái bức tường này cũng mệt Mà trám cái bức tường này cũng mệt Min Min à Quyết vậy đi Min Min Nói chung là ấm ức lắm ấm ức gì cái bức tường nói thì mình muốn giữ cái bức tường nói đó nhưng mà hoa anh đã gỡ ra thì nó sẽ lòi ra những cái vết này nên chị đã phá thì mình muốn phá tới cùng luôn công đó. cuộc phá tường bắt đầu đi kiếm thang lâu cái tường này con hỏi anh đang phải quay quạt vào cái tường kia cho nó nhanh khô không cái tường kia là để nó khô tự nhiên đi đừng có thổi lên nó văng qua cái tường bên đó nó dính bụi vô hết thôi nhanh đi hết giờ rồi hôm nay phải sơn cho xong cái mảng này đó xong rồi mà đợi cho nó khô đừng có thổi tung lên nó bụi nó bay vô cái tường nó dính hết nhưng mà chưa làm linen trời ơi linen ngày mai làm thôi đừng có dọn vệ sinh cái này nè lâu cái ngày mai không này. có kịp đâu làm xong hết tất cả sơn trong hôm nay đi cái vấn đề là Hoài Anh vẫn hay rắc rối trong nhiều thao tác cũng như công việc và lý lẽ rất là nhiều Bây giờ mà không sơn hết ngày hôm nay thì ngày mai không có kịp thời gian đâu Cho nó hướng lên trên thôi, không có phua quạt bụi ở bên dưới Cái bệnh cũ đã phát lại trong tuần này và có những cái Thật nhiên ở đây có một cái khoảng nó lộ rõ này á Tại vì quan trọng là mảng tường trông nó phải đều nhau ấy Nó phải có sự chuyển mượt mà Thôi, à, nó, nó, nó có nó như vậy, nó tự nhiên xi măng là như vậy Chứ giờ mà mình bắt theo nó nữa là Biết sao không, nó không có sự loang tự nhiên Nhìn cái này nó thành hẳn một vệt luôn á Thì xi măng nó như vậy mà Không có phải, tại mình cà cái đoạn không nó nhiều Không phải nè, nhìn nè, do cái vết của cái chính cái thằng mà chét tường Thằng này chét trước, thằng này chét sau, hiểu không? Tức là nó là cái đường ranh giới giữa hai lần chát hả? À? Ừ Thôi tí bố trí tranh vào đây nó sẽ đỡ lộ cái đường lai Trời ơi bây giờ mà xi măng còn phải điều khiển Đừng lau sạch quá mình ngồi được rồi lau bên trên thôi Trắng là vôi chứ không phải là xi măng Lúc đó nó là bụi hiểu không? Sẽ bị nói là bụi từ mà mình không xử lý nó sạch Nếu như mà xi măng gặp nước thì xi măng nó mới trở nên có một cái vẻ đẹp của nó Còn nếu bạn cứ để như vậy thì nó bị lem bột và nó cũng không có đóng góp gì vô cái mảng công dụng sử dụng hết Nó sẽ rất là bụi Xong chưa? Không Ok Trời <cười> đẹp quá Đẹp quá Mai ơi Kết thúc ngày làm việc hôm nay 
hết rồi cũng được thì thôi à, Tuần trước, các bạn thí sinh đã tạo ra hai căn phòng Á Đông đương đại đầy cuốn hút Nhưng mọi thứ không dừng lại ở đó Tuần này, các bạn sẽ có thêm một thử thách thú vị Là cải tạo lại hai căn phòng có sẵn theo phong cách chiếc chung Vậy chiếc chung là gì? Việc cải tạo và trang trí lại không gian nội thất là một việc cần thiết để tạo nên những nguồn cảm hứng mới khi chúng ta ở trong những ngôi nhà. Tôi có thể dời vị trí chiếc ghế sofa từ nơi này sang nơi khác, thay đổi kiểu dáng của chiếc bàn, thay đổi hình thức của chiếc đèn. Tôi có thể thay đổi được màu sắc, ánh sáng, bố cục tổng thể, hoa văn, vật liệu, trang thiết bị và đồ trang trí trong căn phòng dựa trên những thứ có sẵn mà không làm ảnh hưởng đến chức năng sử dụng của căn phòng. Tôi có thể thêm hoặc bớt, kết hợp nhiều xu hướng văn hóa, kết hợp nhiều hình thức trang trí Và tôi có thể sử dụng đồ đạc cũ, mới, cổ điển, hiện đại, truyền thống để tạo ra được một cá tính sáng tạo của riêng mình Tôi rất lo lắng bởi vì nếu không khéo, mọi thứ sẽ trở nên thảm họa và hỗn loạn Nhưng tôi vẫn chúc các bạn thí sinh mình may mắn phòng của chúng ta ai u bây giờ mình gom mấy này ra mình sửa cái khu bên này đi cái này là đá nhân tạo hay đá kia kia nặng quá hả thấy trời để cái thảm lên trước yên ừ cái cái thảm ra nữa mới đầu ngày nên là phải vui vẻ Lòng lanh xương du trong đêm một mộng mắt nâu Và ngày hôm nay thì ý định chính của Hoàng và Minh Chỉ là đặt đồ và sắp đặt những cái bố cục mà mình đã định cho vào thôi Thế cho thảm xuống dưới nữa Còn cái thảm đỏ đấy Đấy còn màu đỏ như bên trong ấy. Bên ngoài thì đẹp hơn vì cái này bị cùng màu với sàn Ê trời Lặng Này cái này cùng màu với sàn đây là mặt thẳng rồi Điếm hơi đủ không? Đủ số lượng không? Xịt dưa nào, xịt dưa nào Giải quyết cái chợ chùm hỏm này đây nè Không có thích cái chợ chùm hỏm chỗ này Cái chợ chùm hỏm này một hồi giờ của mình Nhiều đồ quá, rồi. không thích tí nào Chúng ta có kệ đi, mình hái sắp rồi <cười> Em chào anh Xin chào, đang làm gì đó? Dạ, tụi em đang ướm thử mấy khung tranh lên À Mấy vị đồ trong tuần này nghe thử coi Dạ Với tinh thần chiếc chung trong tuần này dạ. Các bạn muốn làm gì, giữ lại điều gì và mang tới cái điều gì mới cho căn phòng này Căn phòng hiện tại thì như đội bạn nói là các bạn thiết kế theo kiểu là Nhật kết hợp với Việt Nam Tụi em giữ lại cái cái chất Việt Nam và cái chất Nhật Bản dạ. Đồng thời tụi em sẽ thêm vào một cái chút gì đó hiện đại của châu Âu vào uh, Chỗ sạch. nào? Chỗ nào về cái chất hiện đại của châu Âu đâu? Chỉ coi cái bộ sưu tập đèn của tụi em cũng có một phần của thổ một phần của việt nam một... cái bộ sưu tập này giờ tôi tưởng các bạn đang dọn dọn nhà đang dọn đồ đi á đang dạ, ý dạ là không. đang dọn tụi em đang đóng kệ để chút là để qua đặt này. vào đúng chưa mà tụi em chỉ để đây. và cái bộ sưu tập này nó phải nằm một cái vị trí thật là đặc biệt thì chúng ta mới thể hiện cái sự trân trọng đối với bộ sưu tập cái phía bên đây các bạn sẽ xử lý lại cái điều gì bên này không có gì hết ý định ban đầu là không dám phá vỡ cái thiết kế của đội bạn quá nhiều nên À, cái mảng tường sofa là hầu như là giữ lại hết Chúng ta muốn cho cái bức tranh này trở nên đặc biệt và nó có cái sự kết nối với cái tường bên này Có thể mình sẽ phải xử lý một chút cái hiệu ứng nằm bên dưới này Hiểu ý không? Dạ Tôi đang cần các bạn biến hóa thêm cái này Cả căn phòng các bạn làm lại mới Hiện tại tôi mới chỉ thấy cái tường này mới và cái tủ này mới thôi Còn lại tất cả mọi thứ rất là chán Tôi thấy hơi lo lắng cho cái cái thiết kế các bạn tuần này Ý là nó vẫn đang có một sự nhạt nhòa mà bước vào đây tôi chưa có đủ cảm hứng với nó Và trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại các bạn sẽ phải làm việc này Còn nếu không thì chúng ta sẽ nắm tay nhau rời khỏi cuộc thi nha Xin chào các bạn Dạ em chào anh, cảm ơn anh Cái đống này ghê rợn quá nè, trời ơi, khủng khiếp nè, bỏ đi Trời Thầy hiểu từ từ đi, chuyển lời được không? Cảm thấy cũng hơi hoang mang Bạn Hoàng thẳng thốt nhận ra là Ờ, hình như là vẫn có cái Á Đông đương đại chứ nó cũng chưa có được chiếc chung cho lắm Chưa có được uh, tương phản giữa nhiều phong cách và sắc thái 
trong cái cơn hoang mang cực độ đó thì đã quyết định vẽ thêm cái họa tiết hoa sen lên làm nền cho cái bức tượng Phật vừa thay đổi lại cái thiết kế của đội bạn mà vừa làm cho nó phù hợp hơn với lại cái phong cách chiếc trung Trời sao em vẽ hoa cúc cho cánh nhỏ hơn vậy? Ôi <cười> cánh bừng quá Hoài Anh Dạ Đang làm gì đó? <cười> đang làm bộ siêu tập cho nhóm ạ à. cạo luôn cái lớp bữa ra cái lớp mastic ra đúng không à trông uh, thú vị đó à, tôi cảm giác uh, thấy thích về cái uh, cái hiệu ứng này à, cái ý tưởng của các bạn đối với căn phòng này như thế nào nói tôi nghe thử bọn em muốn hướng đến một cái căn phòng mà nó mang cái tính trộn hòa văn hóa nhanh lên to lên không nghe gì hết rất là nhiều quốc gia và đến từ những cái quốc gia mà xa xôi việt nam hơn về màu sắc là cho nó tươi vui hơn và có sức trẻ hơn à. Tại vì bọn em muốn thể hiện phong thái là của những người yêu thích đi du lịch và tìm hiểu à. những cái điều mới á à, Tôi nghe qua thì tôi thấy rất là thú vị nha Tôi hỏi cái đầu người ta giác là gì đó nói nghe coi thử Tê giác là một uh, gọi là cái 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 vật liệu làm matic này chứ không phải là không con tê giác thiệt nên nó cũng sẽ mang một cái tính chất một cái hình ảnh tượng trưng thôi chứ không phải là mang một cái chủ thể gì mà mình gọi là bảo tàng tới muôn loài. À, bây giờ nè, tôi có một số gợi ý nè. Dạ. Hiện tại á khi các bạn đục hai cái mảng tường ngói ra thì mảng tường nó đang bị chia làm ba miếng, trong nó hơi bị chán. Nhất là cái đoạn cắt này, tôi thích nhất là cái đoạn phía bên này nè. Cái phía sau là nó có lấn quang chút xíu Bởi cái cảm giác giống như giống như hai cái lục địa mà đang chạm vào nhau Ở đoạn giữa chính là biển đó Vậy thì các bạn phải xử với tôi ở bên trên Mà nếu các bạn xử xong rồi mà các bạn tìm thêm được một ý tưởng là các bạn có thể vẽ luôn cả một cái bản đồ của thế giới Bằng lai hạt thôi Lai hạt và hết lên đây Hết lên trên đây luôn cũng được Vậy là tôi ngồi ở đây nè Tôi thấy luôn cả cái cái hình ảnh của cái, cái bản đồ thế giới các bạn phải làm tới nơi cho tôi cái mảng tường này luôn rồi phía bên này làm gì trên này phía bên này thì tôi tại vì cái nền lai nền nó đang tốt đang à. muốn khoe ra hả dạ. là không làm gì hết hả tôi đang chờ đợi phải làm gì đó các bạn phải biến cho tôi thành một cái căn phòng nó tưng bừng luôn bao đây tôi không kiểm soát nổi luôn và cái gì cũng muốn xem cái gì cũng muốn tìm hiểu nó và cái gì cũng muốn góc gác biết góc gác của nó một bộ sưu tập gì đó các bạn gắn lên đây cho tôi ví dụ như cái bộ sưu tập của tụi em là giống như hoài anh muốn là những cái poster về các nằm bên đi. này thì nằm bên đây và nằm bên này bên đây chỉ là cái gì là cái bản đồ thôi một bức tranh nào đắt nhất gác lên thôi quyết tâm lên dạ. rồi vậy nghe tạm biệt rồi hoài anh để quên bệnh hết em bắt đầu đục tiếp <cười> mình rất là vui khi mà anh vinh hôm nay vô đã nói phòng của nhóm mình phải tưng bừng chắc có lẽ giống như một trận chiến cuối cùng quyết chiến hết mình đóng kệ trước đi hay là ở đây sửa về cái khung đặt anh được mà cái kệ đặt ngay đây mấy cái đồ nguyên tinh nó cao khoảng này thôi nếu mà treo khung thì nghĩ một kệ thôi kệ dưới không có để đồ chỉ để đồ kệ chơi thôi anh dừng ngồi giùm em được rồi ha được rồi ok mặt nạ của mình này ở đâu đây mấy cái đó phải treo bên này nè từ ngày từ bức tranh còn bộ sưu tập là phải treo trên bản đồ không thích tường tranh không vẫn thích có sự kết hợp bên đó đấy lắm. biết sao bên đấy cái ý tưởng bản đồ đã đẹp rồi thì để bởi vậy cái mình đầu sự mình để, để cái đầu tê giác của minh vào trong cái chỗ cho nhưng mà chị thí dụ gì để, để chị đi du lịch chị chị sưu tầm được cái gì chị bỏ nhưng mà cái này nó là đồ treo ủa treo thì đã sao lối rồi giạc ở trên cái tường á nếu như nó chia mình có nhiều cụm mình chia nhiều nào chị không nghe hả trời ơi anh Vinh là gợi ý của mình làm như thế nào mình phải thấy đẹp Thì, thì bây giờ bên, bên cái tường này là trống trơn đúng quá Đầu tiên giác Ủa để có một có cái một cái điểm nhấn thôi Để có một cái một để anh chí Thôi anh Vinh nó chỉ treo tranh ở bên kia thôi Em nghe rõ ràng và em thấy nó cũng phù hợp Tuần trước Hoài Anh đã bị nhắc nhở là không có tiếng nói Cũng không được nói lên Nên Minh nhường lại cái phần này cho Hoài Anh trong vị trí tuần này Nhưng mà thật sự tuần này Hoài Anh cứng đầu Anh bảo là đẩy bộ sưu tập sang hết bên kia Còn anh đâu có biết là mình có tranh hay là có những đồ gì đủ mình làm như thế nào phải theo ý mình chứ đâu có thể là anh Vinh nói cái gì mình làm như thế hết đâu Nhưng mà Mình là ý, người cái, hiểu rõ nhất là mình có cái gì Cái bản đồ này nó, nó hay ở cái chỗ là chị đi tới đâu chị có được cái gì chị đánh dấu lại Nhưng mà cái đồ của mình nó không đủ mạnh Nó à, toàn ba cái treo nó bị đồng dạng Ôi đã sao Với cả ba cái này đều là Thổ Nhĩ Kỳ trời ơi Cùng là một quốc gia hết Mình đâu có để đó. sang Đây bên này có hai cái này thôi với cả cái mặt nạ quỷ này thôi Đầu tê giác cho Minh sang bên đó Còn một cái mặt nạ quỷ này nữa À còn một cái bùa quỷ Tôi thấy bố cục như thế này là được rồi Đang muốn kiếm màu nổi lên nó hiểu không? Sắp hết 
giờ rồi thì uh, cả uyên và mai cũng có một cái chút gọi là bối rối và hơi căng thẳng cái bàn buồn quá má ơi má ơi khó quá trời ơi cái đồ gì của tây phương mà có thể kiếm được tôi đang bị rối não nó chưa có ổn Bọn Uyên sử dụng màu sắc khá là trung hòa Nên khi mà hoàn thành xong cái không gian như ý ban đầu thì Bất chợt này phát hiện là nó hơi bị buồn Đúng rồi, cái màn nó hơi buồn sơn màu vàng trống Cả hai đứa đều hoang mang bất loạn lên Và sau đó thay đổi thiết kế và cho một cái màu vàng nó đậm vào cái nền phía sau của tượng Phật Tháo cái bức tranh này xuống anh cái cái mặt nó nó lệch qua khỏi cái khung nhưng mà hoàng thiết lời ngộ vậy trời ơi trời ta giống ông huy quá vậy trời ơi tôi ngứa mắt cái con này ghê á để lệch mà tôi không có thích cân bằng cái gì cũng cân hết là không có thích Trời ơi, từ đây, từ trong gương này nhìn ra bản đồ quá đẹp Quá xinh luôn Nhờ cái mảng xanh đó Sao rồi? Còn 15 phút nữa thôi Sao còn ngủ ngang như thế này? Nhanh lên, đang là vẽ gì đó Ờ, à, bọn em muốn viết một chữ lên trên này Chữ gì? Ờ, à, World, Thế Giới ạ à. ừ, Trả lại cho cái bức tranh ở bên kia thì nó có sự liên kết với bên này ạ À Thôi cứ viết đi Bỏ cái này đi, cắt cái này luôn cái này để như vậy hả? Dạ không Trời ơi Ngủ ngang quá Để cho cho mình làm đi Hoài anh đi làm sắp đặt lại hết bên này đi Ở trên bàn này sắp đặt cái gì trên đây? Một bộ ấm tre Tại sao hai cái này là giống nhau? Bỏ đi một cuốn Bỏ đi Ghê quá Coi chừng là tôi bước vào trong đây tôi cảm giác là một cái nồi lẩu thập cẩm nha C Các bạn còn đúng 15 phút nữa thôi Cẩn trương lên Rồi đang làm gì đây? Đây nè, nếu mà trải cái này ra, lấy mặt mặt này cho nó phủ lên thằng kia Đó, có đặt cái gì bên này? Dạ, cái bình ly Bình hoa này hả? Dạ, đúng Rồi, ừ. lấy một số đồ để co trên cái tường phía sau này Dạ, đây nhà kho Xếp một cái số cái nhẹ nhàng, một góc nhẹ nhàng thôi Các bạn còn đúng 15 phút nữa thôi, khẩn trương lên Cái đó đâu rồi, tôi bị rối Cái mớ cái gì rồi Lòng của Minh, Minh nhất định đòi được có bánh không? Dừng lại Ôi hạnh phúc quá Màu xanh Xong rồi Em mệt quá Thân Thận thời cổng thể cũng ổn Đi về Xong rồi Không có thích ra khỏi đây Tôi muốn ở đây Xong nhiệm vụ Gorgeous, very nice, đẹp quá, rất là tài năng Chuyển cả một cái gam này thành cái gam matche màu xám Và trên cái màu xám đó, nó matching luôn cùng với cả cái tủ này yeah. Trên bàn, cái sofa cũng yeah. cái thảm như thế này Và cái màu grey, nó matching cùng với cả bức tường bên này Và nó là miêu tả được một cái đức vật họa trên tòa sen Các bạn cũng đã thể hiện được cái bộ sưu tập rất là đẹp Những cái của Việt Nam này, Ấn Độ này 
và là có một cái rất khéo để trên cái 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 này đẹp cái này đẹp quá và cũng như là cái cách bố trí của cái traffic ở đây cũng rất đẹp này khách có thể đi thẳng vào đây ha đi thẳng vào rồi ngồi này rồi là xem cái những cái tivi và nó rất là thoải mái ha cái phòng này đó là anh Khải chấm là cho đến 10 điểm luôn <cười> anh Khải không có chê một điểm gì cả tính chuyên nghiệp màu sắc bày biện không có chê một điểm gì cả anh anh Khải em sao lúc em vào đây đang lay hoay để tìm ra được cái cách thể hiện mới và sau đó em mới nói rằng là với cái yêu cầu của cái tuần này là nó phải có những cái đột phá và với cái tinh thần chiếc chung có nghĩa là các bạn sẽ phải đưa rất nhiều các cái xu hướng nghệ thuật vào để pha trộn nó để tạo được cái sự hài hòa và nếu nhìn vô thấy một cái mức độ nó an toàn và nó trang nhã nhìn nó lịch thiệp và nó sang trọng đến như vậy là chưa đủ và cuối cùng từ đó là có một cái động lực để các bạn sẽ phải làm ra cái bức tường này vì các bạn chỉ còn có hai người yeah. thế cho nên là cái mức độ làm việc của các bạn á phải nói là khủng khiếp cải tạo của một căn phòng như thế này thì anh khải đánh giá cho là điểm 10 Ok và bây giờ chúng ta sẽ đi xem một đội khác để xem là những cái ý tưởng để cải tạo những căn phòng yeah, như thế nào yeah. Ok Phòng của Quang Minh Wow Thật là trẻ trung Thật là phóng khoáng à. Màu sắc hoàn toàn tuyệt vời những cái bộ về những cái sưu tập tuyệt vời Cái sáng tạo của cái màu grey và vẽ những cái bản đồ Và cũng như là cái này word này bạn dùng Nói chung là cái này là điểm 10 Không thể chê vào đâu được Cái này là một cái rất là dễ thương Xí Lúc mà lạnh á, ngồi trên sofa Sớm You know this you... No no yeah, you can lay down, you can lay down You know like that Are you Yeah, no, no, that's okay. And you, I need to sleep for a while. <laughs> so how comfortable is this? Mm. Yeah. yeah. Cái mảng tường cũ của cái hai vị trí này nè, nó là cái tường ngói. Yes. Và các bạn gỡ ra. Mà khi dán ngói xong rồi gỡ ra thì nó sẽ bị một vấn đề là cái tường nó sẽ bị tróc. Yeah. Và các bạn bám vào luôn cái tróc đó luôn để các bạn xử luôn và mình sẽ cạo cho cái tường nó có được một cái độ loang lỗ luôn. Vậy thì từ cái world những bộ sưu tập trộn hai cái lại thì tạm ý tưởng rất thú vị Không có một cái gì đáng chê cả Thật là xứng đáng cho vòng 4 này Có một cái điều mà anh Khải có nghĩa là anh Khải đánh giá cao nhất ở trong cái này Anh nghĩ rằng là à, cái ngôi sao các bạn đấy Cái đó là một cái rất tinh tế Thật lòng mà nói là anh không biết chọn đội nào cả Vẫn chưa nghĩ ra là được đội nào là bị chiến thắng Bởi vì cả hai đội đều có những cái ý tưởng thật là xuất thần Ok Chúng ta sẽ đi gặp thí sinh ha Ok Hai vị giám khảo Hoàng Khải và Hữu Vinh Xin chào mừng các bạn trở lại với hội đồng thẩm định thiết kế Của chương trình Căn hộ trong mơ Chương trình do đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh Công ty truyền thông và giải trí Điền Quân Và Imagine Group phối hợp thực hiện Dưới sự tài trợ chính của nhãn hiệu Sơn Dulux Và hai nhà tài trợ đồng hành Chính là tập đoàn Novaland và Tôn Đông Á Một lời rất đáng tiếc Trong ngày hôm nay Một trong bốn các bạn sẽ rời khỏi chương trình Chỉ còn ba bạn thí sinh sẽ tiếp tục Với hành trình cuộc đua, chinh phục Danh vị, quán quân của cuộc thi Căn hộ trong mơ Hội đồng thẩm định thiết kế Chương trình Căn hộ trong mơ bắt đầu và bây giờ chúng ta sẽ xem tất cả những cái sản phẩm thiết kế của các bạn Chúng ta sẽ bắt đầu đi vào của đội Nhã Uyên và Quỳnh Mai Trước tiên tôi có một lời khen dành cho thiết kế của các bạn Là các bạn đã kiểm soát được cái tổng thể của không gian Tổng thể ở đây chính là một căn phòng khách Nó cần có những trang thiết bị được bố trí bài trí phù hợp Một vị trí là ghế sofa Một bên là một cái tủ TV và bố trí tủ tivi kết hợp với lại phần kệ chuyển tiếp qua bên phần rèm chuyển ra ban công gọi là những cái hình khối được bố trí trong đây rất là nhịp nhàng và các bạn khắc phục được các nhược điểm của nhóm của quang minh và hoài anh lần trước là có một cái tủ thật to và đặt thêm một hồ cá thật to lên trên đó nó rất thô thiển với căn phòng thì bây giờ các bạn đã trải căn phòng trải cho nó rộng ra rất là khoáng đạt đội nhạo uyên và quỳnh mai thiết kế tuyệt vời ý tưởng màu sắc những bộ sưu tập hoa Ánh sáng vô cùng đẹp 
và cái ánh đèn của bạn để để dưới cái kệ nó tạo ra một cái ánh sáng rất là khoáng đạt và làm cho cái phòng trở nên rộng ở đây thì tôi có một cái cái chi tiết tôi không thích thôi là cái chi tiết ở bên dưới cái kệ với cái cồn xôn đỡ cho những cái kệ á nó rất là vụn về lẽ ra cái đó mà các bạn xử lý nó hoàn chỉnh hơn nữa thì cái kệ để trưng bày cái bộ sưu tập của các bạn nó sẽ rất là tốt và đi vào phần chi tiết thì chúng ta sẽ bàn một số nội dung ở đây ví dụ tôi thích bộ sưu tập của các bạn với cách đưa một số cái đèn lên trên một số cái khung tranh tôi nghĩ đây là những ý tưởng rất là thú vị và nó biến cho cái góc này trở thành một cái sự quan tâm của người đến thưởng thức cái căn phòng này họ sẽ đứng nhìn ngắm nó Tôi phải nói là rất khâm phục các em là các em đã làm được cái mạng từ Machie màu xám với có hai người rất là công phu và các bạn làm từ những cái họa tiết cho đến màu sắc nó đan xen với nhau phải nói là tuyệt vời không còn để chê vào đâu được nữa Thứ hai nữa rằng là các bạn biến cái ý tưởng từ cái bức tranh bằng gỗ tự Phật và các bạn vẽ những cái màu sen ở dưới nó cùng với cả cái màu của cái tường bên kia Nó trở thành một cái ý tưởng là tượng Phật ngự trên đài sen Tôi nghĩ rằng là các bạn đã là một chuyên nghiệp rồi chứ không phải là một cái người để đi thi nữa Bên cạnh đó khi tôi bước vào trong quá trình các bạn đang làm Một cái điều tôi lo lắng chính là gì? Là hai bạn đang giữ cho mình một cái vị trí quá sức an toàn Và nếu đúng theo cái tinh thần của tuần này là phong cách và xu hướng chiết trung thì các bạn đã không làm được điều đó Tôi phải cảnh báo các bạn ngay là nếu với cái cách thức làm việc như vậy Thì các bạn sẽ phải là người rời khỏi cuộc thi Và khi quay trở lại thì tôi chứng kiến một bức tường màu vàng Với cái hoa sen nở bên dưới à, bức à, tranh mặt Phật Rất là ấm cúng, rất là mạnh mẽ Và một bên là gặp màu trung tính với lại bức tường hiệu ứng lai nền Hiện đại, trang nhã, tinh tế Các em đã làm ra được một cái thiết kế rất là đẹp Chúng ta sẽ bắt đầu sang đội của Quang Minh và Hoài Anh Beautiful, thiệt là đẹp. Anh bước vào anh cũng không nghĩ là anh nói được gì nữa cả. Anh không có một lời nào nói nữa cả. Cái bộ sưu tập của các em làm để các em treo trên tường đẹp quá. Và cây và những cái mảng tường em làm em vẽ ở trên một cái thế giới thu nhỏ. Nhìn anh cũng xúc động nữa. Rồi lại có thêm cả một cái cái ngôi sao nhỏ của đất nước Việt Nam mình đẹp quá. Ở trên cái mảng trên thế giới đó thì nó có một con tê giác mà anh thì là là đại sứ để bảo vệ. Hội động vật hoang dã, anh nhìn cái đó thì anh đã có một cái thiện cảm Cái hay nữa rằng là, là trên cái sofa của em, em bắt một cái show, một cái khăn đó Nó rất là khuyến dũng và đặc biệt là cái thảm của em cũng rất sexy luôn Thứ hai là em dùng hai cái đôn con voi, em tạo ra những cái console để nó cũng rất là khéo Và nó không có tốn những cái diện tích Với một cái thiết kế như thế này, anh nghĩ là các em cũng đã là một nhà chuyên nghiệp Anh cũng đánh giá là xuất sắc Tại sao xuất sắc? Bởi vì là các em cũng chỉ có từng 10 tiếng đồng hồ để làm cái đó Và các em phải nghĩ ra để làm ra một cái concept mới Anh hỏi các em tại sao các em giỏi vậy? Tại sao lại vẽ được nữa cơ? Anh ngạc nhiên lắm luôn á Phải là các em giỏi lắm luôn á Bông sen là ai vẽ? Em Dạ, cả hai đứa cùng vẽ Chứ còn cái bản đồ thì ai vẽ? Dạ, cả hai đứa cùng vẽ nhưng mà thật sự là Em cảm ơn anh Vinh rất là nhiều Cái bản đồ thì tụi em, Hoài Anh với em đã có nghĩ ra từ cái cái ngày đầu tiên thi công rồi nhưng mà tại vì khi mà vội mình cứ làm hai cái bức tường cho nó thô ra Thì lại bỏ cái ý tưởng đó Sau khi anh Vinh quay trở lại thì anh Vinh là cho tụi em chắc hơn cái điểm đó Anh rất là hạnh phúc khi anh tham gia cái chương trình của căn hộ trong mơ này Đến tại thời điểm này, ngay bây giờ Anh rất hạnh phúc Và anh nghĩ rằng là khi mà còn bốn người ở đây để ngồi nói chuyện với cả em Và anh chia sẻ với cả em những điều này bởi vì anh nghĩ rằng tất cả những cái mà từ trước đến nay anh theo suốt cả một cái chặng đường Khi mà anh xem hai cái thiết kế của bọn em Anh rất là vui Các em đã thực sự là bộc lộ được những cái tài năng của mình Và các em đang làm những cái công việc của những người thiết kế cho cuộc sống Cho nên rằng là à, anh nói thật là anh chân thành cảm ơn các em Anh phải nhường lời cho anh Vinh nhận xét Nốt về cái căn phòng của bên chỗ Quang Minh và Hoài Anh Lâu rồi tôi mới nghe được một cái chia sẻ rất là chân thành của một vị giám khảo gửi đến cho các bạn thí sinh mà các bạn đã làm được những điều để anh Khải cảm giác xúc động về những điều các bạn làm. Tôi có một cái quan điểm khác đối với nhóm của Quang Minh và Hoài Anh như thế này. Vì sao các bạn treo những cái chậu cây vào trong đây? Xin mời trả lời. Em thật sự đánh cược trong cuộc chơi này bởi vì chiếc trung nó không có một cái quy luật nào cả và tụi em dựa trên cái căn phòng này dựa chính cảm xúc của một người khóa du lịch thì em nghĩ nếu như những cái vật liệu những cái món đồ tụi em đã đặt để vô quá nhiều 
cây cối có thể làm rối thêm nhưng em muốn nó có cảm xúc nó nó thật sự sống và nó làm mềm Tôi đồng ý ra. với cái cảm xúc đó dạ. Nhưng mà bạn có thấy rằng nếu để xét về cái căn phòng của Nhã Uyên và Quỳnh Mai được bố trí rất là nhịp nhàng bố cục rất là tốt rất là chặt chẽ người ta làm một cái công việc của người làm thiết kế là kiểm soát về tổng thể còn các bạn có thấy là các bạn mang cây cối vào nó mang bình lọ vào mang tranh treo ngập tràn hết màu sắc đủ các loại hoa văn đủ các loại bài trí bàn ghế lộn xộn rồi đồ đặc sắp đặc lộn xộn hết cả cái căn phòng như vậy bước vô cái cảm giác thoải mái ở đâu bây giờ em cứ dựa trên cái lý giải của nhóm em rằng là chiếc trung có nghĩa là em cứ bỏ vào đại như vậy đó rồi miễn là các em thấy thích hay sao các bạn nói cho tôi nghe thử đi thực sự là trong thiết kế của bọn em thì À, Minh muốn đặt cái sự ngẫu hứng nhiều hơn Nhưng mà em cũng có chú ý đến việc cân bằng lại tất cả các chi tiết ở trong căn phòng Với bản thân tôi cảm nhận tôi không thấy sự cân bằng Rồi tôi đặt luôn một câu hỏi Tại sao lúc mà các bạn khai 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 tường ra đó Các bạn nghĩ cái bản đồ tại sao không làm cho tới nơi Khi tôi bước vào trong căn phòng các bạn vẫn đang giữ ba cái mảng như vậy Trông rất là khó chịu Các bạn nói rằng các bạn là những người tuần này các bạn sẽ phải nỗ lực nhiều lắm để à, phải là gỡ gạt Sẽ phải là chiến thắng là bởi vì tuần trước bởi vì một số sai lầm nhỏ mà phải trả giá rất lớn Vậy tại sao tuần này các bạn muốn vượt ra khỏi cái cái sự an toàn đó Tại sao các bạn không làm cho tới nơi Thật sự ra tôi đã cảm nhận được tất cả những gì các bạn làm Và bước chân vô căn phòng này tôi thấy đầy cảm xúc và tôi yêu thiết kế của các bạn Tôi thích cái thiết kế của các bạn Và giống như cái tiêu chí đầu tiên tôi nói với các bạn là tôi không cần biết Đôi khi có những cái thiết kế nó sẽ vượt qua rất nhiều thứ Tôi sẽ bỏ qua với các bạn những gì? Những cái tiêu chí về bố cục Bỏ qua những tiêu chí về nguyên lý thiết kế Tôi có thể bỏ qua hết miễn rằng khi tôi bước trong căn phòng các bạn tôi có một sự xúc động Mà xúc động ở đây là gì? Là một cái bản đồ như thế Là cái bàn tay, cái tay nghề các bạn làm ra như thế Và tôi với anh Khải còn xúc động về cái gì? Về cái ngôi sao các bạn dán ngay cái vị trí của Việt Nam Nghĩa là gì? Tôi không cần biết các bạn làm gì cả, tôi bất chấp mà chỉ cần bước vào trong căn phòng những gì các bạn làm mang lại cho tôi một cái cảm xúc rất mạnh Cho nên tôi có bắt bẻ kiểu gì đi chăng nữa nó cũng sẽ không vượt qua được Cái tình cảm tôi dành cho công việc các bạn làm trong tuần này Quang Minh Hoài Anh Là đội chiến thắng Em cung cách được có ý kiến không ạ? Thật sự thì em cũng có cảm xúc với phòng của cả Quang Minh và Hoài Anh Và lúc trước là phòng của em và Nhã Uyên thì khi mà nhìn thấy căn phòng đó thì ở đây không bàn về quan điểm thẩm mỹ nhưng mà nói về cái cái đề bài là chiếc chung theo tỷ lệ 50 50 thì em em xin lỗi là em không nhận ra được cái thiết kế của em không nhận ra được 50 phần trăm trong cái thiết kế của em nếu Hoài Anh và Quang Minh muốn nhận được giải thưởng tuần này các bạn sẽ trả lời cho câu hỏi đó xin mời các bạn thật sự khi mà đọc đề bài là tỷ lệ 50 50 cái đầu tiên là khi mà chị Uyên lên lấy ba sản phẩm trong phòng chiếc ghế một cái đèn và một cái tivi khi mà gõ cái mảng tường ngói ra căn phòng đó dường như em cảm nhận nó mất rất nhiều chất cộng thêm những vật còn lại em giữ đó là cái sofa cái bàn và những cái đô môn voi là những cái vật mạnh nhất còn lại của đội bên này thì cái tỷ lệ 50 ở đây cái của em đem tới đó là cái tinh thần mới một cái cảm xúc mới và em vượt qua cái tuần vừa vừa rồi em chọn một cái phong cách hoàn toàn khác chúng tôi quan sát và đếm từng cái và khi đếm được những điều đó thì chúng tôi xác định các bạn cũng cố gắng giữ lại được tất cả như thuộc về cái ưu điểm nhất, cái tinh tú nhất mà nhóm cũ đã làm ra điều đó. Và các bạn giữ lại những việc đó và biến hóa cho nó trở nên sinh động hơn. Đối với à, Quỳnh Mai và Nhã Uyên, thiết kế của các bạn rất là đẹp. Là các bạn đã làm được xử lý được cái không gian tổng thể rất là tốt, màu sắc và sự trang nhã. Nhưng mà nếu chúng ta cứ mãi xử lý mọi thứ nó thật sự là trang nhã như thế. Và ngay cả anh Khải còn đặt cho tôi một câu hỏi rằng là cái căn phòng này lúc trước nó là Á Đông đương đại mà bây giờ cái tinh thần nó vẫn giữ như vậy là tốt quá. Và nghĩa là gì? Chúng ta chưa mạnh dạng để biến hóa nó nữa. Bởi vì cái đề của tuần trước và đề tuần này là hai cái hoàn toàn khác nhau. Đúng chưa? Cho nên vấn đề là 50% là một trong những tiêu chuẩn của cái đề Còn lại các bạn khác xử lý được những vấn đề khác Đặc biệt là thể hiện được tinh thần của một cái xu hướng thiết kế Chính là chiếc chung Cái thiết kế và ý tưởng của các em thực sự chưa mạnh Ở trong đây cả hai đội đều thay đổi toàn bộ hai mảng tường Nghĩa là xét về cái sự cân bằng và tính ra cái khối lượng mà các bạn điều chỉnh Hai bạn gần như nhau Vậy thì giờ đặt ra cái sự thay đổi của các em đối với hai mảng tường mang lại cho chúng tôi một sự ngưỡng mộ, thích thú và một cái mảng tường mang lại cho chúng tôi một sự xúc động và chúng tôi sẽ chọn cái sự xúc động, cái cảm xúc đó để chúng tôi quyết định đội của Quang Minh và Hoài Anh sẽ chiến thắng yes. Và đồng nghĩa với việc hai bạn rơi vào nhóm nguy hiểm và xin mời Nhã Uyên và Quỳnh Mai bước chân lên phía trước
dành cho một trong hai bạn đứng ở đây Đến ngày hôm nay, à, cả Nhã Uyên, cả Quỳnh Mai, các em đều tiến bộ Nhã Uyên, em càng ngày em càng bộc lộ một cái cá tính rất là mạnh mẽ Thậm chí một cái cô gái ôn hòa của ngày nào, ngày hôm nay em đã khác rồi Quỳnh Mai, bạn luôn luôn có một cái 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 tư thế là gì? Rất là bình tâm, rất là nhẹ nhàng Dù cái cá tính của em có có sự khác biệt với nhau Nhưng hai em đã kết nối tốt, có thể làm được tất cả mọi thứ mà các em bất chấp các em có thể làm quần quật giống như một người người một người con trai và tôi cảm nhận được hai em đang làm điều đó nhưng chúng tôi vẫn sẽ phải tìm được một người nào cái tiềm năng vẫn đủ mạnh hơn và trong tuần này buộc chúng tôi sẽ phải lựa chọn người ra đi người ở lại quỳnh mai nếu em là người ra đi em sẽ cảm thấy như thế nào em em cảm thấy không được công bằng lắm tại vì em đã cố gắng và tiến bộ hơn rất là nhiều qua mỗi ngày mỗi tập suốt một cái chương trình là em bệnh liên miên ngày nào cũng bệnh hết và uống thuốc rất là nhiều nhưng mà mình vẫn cố gắng mình vượt qua và càng ngày cái ý tưởng em thấy của em càng sắc sảo hơn và em luôn luôn bảo vệ cho cái ý tưởng của mình và thi công thì bây giờ việc gì em cũng làm được hết và em nghĩ là em... đối với nhã uyên nếu em là người ra đi em sẽ suy nghĩ như thế nào khi bắt đầu vào chương trình thì em luôn nỗ lực hết mình và làm tất cả mọi thứ để được hoàn chỉnh căn phòng theo đúng cái suy nghĩ và cái cái niềm đam mê của tụi em vào thiết kế nhưng mà có thể đúng như là anh viên và anh khải có nói là quan niệm thẩm mỹ thì mỗi người mỗi khác nhưng ở thiết kế này tụi em đã dành rất nhiều cảm huyết vào nó và em cũng không bao giờ nghĩ rằng một cái thiết kế mà mình tâm huyết như vậy để khiến cho mình phải chấm dứt cái niềm đam mê và ước mơ Thật sự em không muốn dừng cuộc chơi cả đây Cái cốt lõi của cuộc thi này Chính là nó tăng dần và nó biến hóa dần Khiến cho các bạn sẽ phải thay đổi hoài để thích nghi với điều đó Và nếu chúng ta không may mắn để chúng ta thích nghi được với cái tiêu chí đó Đồng nghĩa với việc chúng ta sẽ phải ra đi trong tiếc núi Để tìm được một thí sinh có thể tiếp tục đối với cuộc thi này Chúng tôi cần một cá tính mạnh mẽ hơn Một sự quyết đoán Một cái gu thẩm mỹ ngày càng sắc sảo hơn cái sức khỏe, cái năng lượng của mình vẫn đủ mạnh để có thể chiến đấu được với hai bạn thí sinh kia Sẽ phải biến hóa hơn nữa, không dừng lại ở đây, không ngủ quên trên chiến thắng, không nằm trong vùng an toàn Vậy ai là một trong hai bạn đây cho chúng tôi có một cái sự kỳ vọng, một cái niềm tin đó Dù có kết quả như thế nào, tôi mong muốn rằng các em hãy trân trọng cái tình cảm của hai bạn đã có với nhau Và điều đó thật là đáng tiếc, nhưng nó là một quy luật mà chúng ta sẽ phải chấp nhận đó Tôi xin được trao chiếc chìa khóa này gọi là cơ hội may mắn duy nhất dành cho Tôi rất là là yêu mến Quỳnh Mai Và tôi trân trọng những gì Quỳnh Mai đã cố gắng tiến bộ Và cái tinh thần học hỏi, tinh thần cầu tiến của em rất tốt Chỉ có điều một cái cuộc thi nó quá sức nghiệt ngã Và mình thiếu đi một chút điều gì Nó sẽ khiến mình sẽ phải tạm biệt nó Và rất mong gặp lại em với nhiều thành công trong cuộc sống của mình Nha Quỳnh Mai Qua cuộc thi thì mình cũng đã học hỏi được rất là nhiều và mỗi ngày mình uh, càng tiến bộ hơn từ một cái mình bông di động như là những cái người giám khảo thì mình đã uh, biết uh, thi công rất là nhiều thứ và uh, điều cuối cùng mà mẹ muốn nói là uh, mẹ mong nhã uyên cố gắng 
để giành được giải quán quân Xin chúc mừng ba em đã lọt vào vòng tiếp theo trong những cuộc thi tới nó sẽ còn nghiệt ngã hơn nữa với tư cách những người chiến thắng xin mời ba em lên nhận 3 phần quà của bên giám khảo xin mời ba em bước chân lên đây các em lấy đi yeah, cảm ơn và các bạn hãy mở phần quà ra Nhã Uyên, Quang Minh và Hoài Anh Các em là những người chiến thắng và nằm trong top 3 của chương trình Phần thưởng dành cho các em tiếp tục Chính là các bạn sẽ được lựa chọn một người bạn đồng hành của mình Trong 8 bạn thí sinh còn lại của cuộc thi Và người đó sẽ tiếp tục hỗ trợ các bạn Trong thử thách tiếp theo của tuần sau Và những người bạn đồng hành đó Sẽ là những người thực sự hiểu các bạn Hỗ trợ các bạn tốt Vì thế các bạn hãy đưa ra một quyết định thật là sáng suốt Dạ, em chọn Em chọn Em xin chọn Một người có nhiều kinh nghiệm Rất bản lĩnh trong cuộc sống Xin chúc mừng Nhã Uyên Một người rất là nền tính Sẽ giúp em đảm bảo cho mức sự thắng lợi Xin chúc mừng Quang Minh Một thí sinh có một cái khả năng làm việc Quán xuyến kiểm soát công việc rất là tốt Xin chúc mừng Hoài Anh Hội đồng thẩm định thiết kế Của chương trình Căn hộ trong mơ Hôm nay chấm dứt Bà làm mua Có 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 sao không? Không Làm cứ đang làm dở việc này đã nhảy sang việc kia Đang sơn dở lại cũng nhảy sang bê sofa các thứ Rồi dán thêm vô đi Em hết cãi nói rồi Các em sẽ không bao giờ trở nên một nhà thiết kế giỏi Thật là thất vọng Đón xem tập 12 được phát sóng vào lúc 19 giờ 45 phút ngày 20 tháng 11 năm 2016 trên kênh HTV7. Thử thách phong cách chiếc chung kết thúc tất cả các bạn nhưng...